ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நிர்மல் நம்ம இப்போது தொடர்ந்து வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சில டெக்னிக் விஷயத்தை ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் உங்ககிட்ட இன்றைக்கி அதை தொடர்ந்து நம்ம என்ன பார்க்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லிண்டல் பீம்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா அந்த லிண்டல் பீம்னா என்ன அந்த லிண்டல் பீமோட பர்பஸ் என்னன்றதை பற்றி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கலாம் லிண்டல் பீம்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கதுவு சேனலுக்குலாம் ஒரு ஓப்பனிங் விடுவோம் பார்த்தீங்களா அதுக்கு மேலே வரக்கூடிய லெவல் தான் வந்து லிண்டல் லெவல்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு ஏழு அடி அந்த ஏழு அடி மட்டத்துக்கு மேலே வரக்கூடிய லெவல் தான் வந்து லிண்டல் லெவல்னு சொல்லுவோம் பொதுவாக இந்த லிண்டல் எதுக்கு நம்ம போடுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது கதுவு ஜன்னல் எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம ஒரு ஓப்பனிங் விடுவோம் அந்த ஓப்பனிக்கு மேலே வந்து நம்ம மறுபடியும் கல் பிரிக் ஒர்க் பண்ணிட்டு போவோம் ஸோ அந்த பிரிக் ஒர்க் மேலே இருந்து கீழே விழுந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காகவும் அந்த பிரிக்கில் இருக்கக்கூடிய லோடு ஈஸியாக மற்ற இடத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுன்றதுக்காக தான் நம்ம இந்த லிண்டல் பிரிம் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ஜென்ரலாக இந்த லிண்டல் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமாகவும் பண்ணலாம் ஒன்று கட் லிண்டல்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று த்ரூ லிண்டல்னு சொல்லுவாங்க கட் லிண்டல் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஜன்னல் ஒரு மூணு அடி இருக்குன்னா அந்த மூணு அடி ப்ளஸ் இந்த பக்கம் ஒரு அடி அந்த பக்கம் ஒரு ஒரு அடி அப்படி இந்த ஜன்னலுக்கு குறிப்பிட்ட இடத்துல மட்டும் கொடுக்கறது வந்து கட் லிண்டல் த்ரூ லிண்டல்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு அந்த ஏழு அடி மட்டத்தில் ஃபுல்லாக வீடை சுற்றி எங்கெங்கெல்லாம் சுவர் போகுதோ நடுவில் பார்ட்டிஷன் வால் வரலாம் எங்கே வந்தாலும் அந்த இடத்துல போகிறதுல வந்து த்ரூ லிண்டல்னு சொல்லுவோம் ஸோ பொதுவாக வந்து இந்த ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர்லாம் வந்து த்ரூ லிண்டல் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரூஃப் பீம் கீழே இறங்கிடுவோம் ஸோ அது வழியாகவே லோடு கொஞ்சம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து நம்ம முழுக்க ஏழு அடி மட்டத்துலேயே ஃபுல் பீம் த்ரூ லிண்டல் கொடுக்கணும் அவசியம் இல்லை நம்ம அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து சின்ன கட் லிண்டல் கூட கொடுத்துக்கலாம் பொதுவாக நம்ம எல்லா இடத்துலையுமே பார்த்துருப்போம் பெரும்பாலும் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து இந்த த்ரூ லிண்டல் தான் ஃபாலோ பண்ணியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி இடத்துல த்ரூ லிண்டல் ஃபாலோ பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரூஃப் மட்டத்தில் வந்து அந்த ரூஃப் பீம் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ரூஃப் டேரக்டர் இடத்துல வந்து நம்ம சுவர் மேலே உட்கார வச்சுருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து நம்ம த்ரூ லிண்டல் கொடுக்கறது அவசியம் தான் நம்ம ரூஃபில் பீம் கொடுக்குறோம்னா இதை நம்ம கட் லிண்டலாகவே கொடுத்துக்கலாம் அப்படி கட் லிண்டல் கொடுக்கறது தவறானால் அதில் தவறு எதுவும் இல்லை இப்போது நம்ம அதே மாதிரி த்ரூ லிண்டல் வந்து நம்ம ஒரு ஒரு காலத்துலேயும் கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அந்த லோடு வந்து காலத்து வழியே தான் இறங்குதுன்னா அப்படியும் கிடையாது இப்போ நம்ம கட் லிண்டல் கொடுக்குறோம்னா அந்த கட் லிண்டல்லேருந்து வரக்கூடிய லோடு பார்த்தீங்கன்னா அது பக்கத்தில் இருக்க சுவரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டு அதுலேருந்து கீழே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும் ஸோ நம்ம இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த கட் லிண்டலாக ட்ரூ லிண்டல் நம்ம டிசைன் கேட்ட மாதிரி மாற்றி பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த லிண்டல் லெவலில் தான் வந்து நம்ம வெளியில் சன்ஷேடும் வளர்ப்போம் உள்ள இந்த லாஃப்டும் வளர்ப்போம் ஸோ அதை நம்ம சொல்கிறது எப்படி சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா லிண்டல் கம் சன்ஷேட் இல்லை லிண்டல் கம் லாஃப்டுன்னு தான் சொல்லுவோம் ஏன்னா இப்போ நம்ம ஒரு ஓப்பனிங் வந்து ஓப்பனிங்க்கு மேலே அதாவது விண்டோவுக்கு மேலே லிண்டல் கொடுக்குறோம்னா அதுக்கு அப்படியே பேரலாக வெளியில் வந்து அந்த சன்ஷேட் கொடுத்துட போகிறோம் ஸோ அதனால தான் லிண்டல் கம் சன்ஷேடு இல்லை லிண்டல் கம் லாஃப்டுன்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி தலைவாசு கால் லிண்டல் வந்து இப்போ நார்மலாக நம்ம ஏழடியில் போடுறோம்னா தலைவாசு காலத்தை மட்டும் ஒரு அடி உயரமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா கீழே நம்ம அந்த படி சட்டம் அதெல்லாம் சேர்த்து அது ஒரு அடி மேலே வந்துடும் ஸோ மற்ற இடத்த போகிறத விட தலைவாசு கால் லிண்டல் வந்து ஒரு அடி கொஞ்சம் மேலே தான் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த லிண்டல் சுவரில் லிண்டல் பீம் நம்ம போடக்கூடிய காங்கிரீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்சிசி காங்கிரீட் தான் நம்ம கம்பி கட்டி தான் அது மேலே காங்கிரீட் போடுறோம் ஸோ அது வந்து ரீன்ஃபோர்ஸ்டு சிமெண்ட் காங்கிரீட் ஆர்சிசி காங்கிரீட் தான் சொல்லுவோம் அந்த லிண்டலோட ஹைட் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் ஒரு நாலரை இன்ச்சிலேருந்து ஆறு இன்ச் வரைக்கும் இருக்கும் அதோட ஹைட்டில் சொல்கிறேன் அதே மாதிரி த்ரூ லிண்டல்னா அது எல்லா சுவர் மேலேயுமே வந்துடும் போது த்ரூவாக எல்லா இடத்துலையுமே போடக்கூடும் கட் லிண்டல்னா அந்த ஓப்பனிங் எங்கெங்க வருதோ நடுவில் ஒரு பார்ட்டிஷனில் ஒரு டோர் வரலாம் ஸோ அதுக்கு மேலே மட்டும் வர்றது தான் வந்து கட் லிண்டல் த்ரூ லிண்டல்லாம் வீட்டை சுற்றி எல்லா சுவர் மேலேயுமே வந்துடும் நாலு சுவராக இருந்தாலும் சரி முக்கால் சுவராக இருந்தாலும் சரி எல்லாத்துக்கும் மேலேயுமே வர்றது வந்து த்ரூ லிண்டல் ஸோ லிண்டலோட பர்பஸ் இது தான் அந்த லோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுக்கும் அந்த ஓப்பனிங்கை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம லிண்டல் கொடுக்குறோம் ஹோப் இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு